ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஃபாஸ்ட் ஏபிஐக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அதில் இருக்க ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பைத்தன் ஃபைலுமே நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்னிப்பெட்ஸ் ஆஃப் கோடை ஆட் பண்ணி ஸோ எப்படி ஒரு என் டு என் அப்ளிகேஷனாக ரன் பண்ணலான்றது பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இனிமேல் நீங்கள் ஏ வித் ஆகாஷை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இட் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இனிட் ஃபைலை பற்றி இன்னுமே கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது பைத்தன் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எழுதும் போது அங்கே இனிட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆக்டாக உங்களோட அந்த கிளாஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் இனிட்டு கொடுத்து டாட் பிஒை அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த என்டயர் ஃபோல்டருமே ஒரு பேக்கேஜாக இந்த இடத்துல கன்சிடர் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே மேஜராக நம்ம இனிட்டுன்றது மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அண்ட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இனிட் ஃபைலே நம்ம எம்டியாக கூட விடலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் டிஃபால்ட்டாக என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிஸ்டம் பார்த்தியும் நம்ம இங்கே இவங்க இன்டெகிரேட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ தட் உங்களோட கோடு வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வேற டேரக்டிலேருந்து ரெஃபர் ஆகும் போது இங்கே இனிட்லேருந்து அதை ரெஃபர் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ரன் ஆகிட்டு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டாட் இஎன்வி ஃபைலில் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த டாட் இஎன்வி ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட் டேரக்டரிக்கு வெளியே தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரூட் டேரக்டரே ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கும் அதை தவிர வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி ரீட்மி ஃபைல் இந்த கிட் இக்னோர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிபெண்டன்சி ஃபைல்ஸ் நம்ம வெளியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டாட் இஎன்வி ஃபைலும் நம்ம வெளியே ரெஃபர் பண்ணதுனால லைக் இந்த கான்ஃபிக்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் இந்த டாட் இஎன்வி ஃபைலில் நம்ம வெளியே டிஃபைன் பண்ண மட்டும் தான் லைக் இந்த ஃபோல்ட் ஸ்ட்ரக்சர் படி இந்த கான்ஃபிக் டாட் பிஒனால் அந்த இஎன் இஎன்வி ஃபைலில் ரீட் பண்ண முடியும் நான் போன வீடியோவில் இந்த கான்ஃபிக் டாட் பிஒய் பற்றி நான் இனிமேல் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் யூஸ் பண்ண அதே ஒரு சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்னிப்பட் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் என்னென்னா லைக் இந்த இடத்துல நான் ஒரு மாடல் நேம் இந்த இடத்துல ஆப் நேம் அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு வேரியபிள்ஸுமே நான் வந்து இந்த டாட் இஎன்வி இந்த ஃபைலில் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதை வச்சு இங்கே பேஸ் பண்ணி இங்கே எடுத்துக்கும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஃபிக் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் டாட் இஎன்வி தான் இந்த ஃபைலில் நேம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஃபைனலாக இங்கே செட்டிங்ஸில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்குவோம் அண்ட் மற்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ்ன்ற இந்த வேரியபிளை வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் லைக் அது எப்படிங்கிறது நம்ம ஃபெச் பண்ணலான்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ஸ் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சாட் டாட் பிஒன்ற ஒரு ஃபைலில் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அதை இங்கே வந்து அந்த பைடான்டிக் மாடல் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கோ ஸோ நான் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு பைடான்டிக் மாடல் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ரெண்டு இடம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டுக்கு ஒன்று அவுட் புட்டுக்கு ஸோ இது தான் யூசர் மெசேஜ் இது வந்து ரிப்ளை ஆஃப் தட் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே பேஸ் மாடல் இம்போர்ட் பண்ணு ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான கிளாஸ் தான் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃபுல் இந்த என்டயர் இப்போ கோட் பேஸ்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக இந்த ரவுட்டர்ஸ்க்கு நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் நம்ம சர்வீசஸை டிஃபைன் பண்ணிக்குவோம் பிகாஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த ரவுட்டர்ஸில் தான் நம்ம எல்லா என் பாயிண்ட்டும் போடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதெல்லாமே இந்த டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா இதுலேருந்து வர நமக்கு அந்த கிளாஸஸோ இல்லை மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே இன்வோவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த கிராக் சர்வீஸ் மட்டும் நம்ம போட்டு வரலாம் ஸோ இந்த கிராக் சர்வீசஸில் மட்டும் நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டிப்பெட் ஆஃப் கோட் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் ஸோ பேசிக்காக இது என்ன பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கிராக்ன்ற அந்த ஒரு பேக்கேஜில் ஏசிங் கிராக் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கிராக் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த ஏசிங் கவைட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம பிஹைண்ட் இந்த ஹூட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கூட ஒரு டெடிக்கேட்டடான வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த ஏபிஐ கீ இல்லை இந்த மாடல் நேம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஃபிக் டாட் பிஒயில் இருந்தால் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு குட்டி சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணுறேன் என்னென்னா லைக் இந்த ஃபோல்டர் நேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹைஃபன் மாதிரி கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஹைஃபன் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா
அண்ட் அதுவுமே லைக் சின்டாக்டிக்கல் வைஸ் பெருசாக வித்தியாசம்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல அந்த இப்போ ரவுட்டர்னு கொடுத்து போன டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப் ஈக்குவல் டு ஃபாஸ்ட் ஏபிஐனு கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ரவுட்டர் ஈக்குவல் டு ஏபிஐ ரவுட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் அண்ட் இந்த ரவுட்டராக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த போஸ்ட் கால் இல்லை கெட் கால் எந்த கால் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக அதுக்குள்ளே ஒரு மெத்தடு கொடுத்து நம்ம வந்து அது இந்த மெத்தடை இன்வால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே வந்து அந்த சாட் மாடல்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம இந்த பைடான்டிக் மாடல்ஸ் எல்லாம் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃப்ரம் நம்மளோட பேக்கேஜ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மை ஜென்ஏஐ பேக்கேஜ்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நம்ம மாடல்ஸ்குள்ளே தான் நமக்கு வந்து இந்த இதெல்லாமே இருக்குது ஸோ மாடல்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சாட் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் சாட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்வீசஸில் இந்த கிராக் சர்வீசஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து அந்த அந்த மெத்தட் மட்டும் கால் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் வரும் ஸோ அதே மாதிரி அதுவுமே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரம் மை ஜென்ஏஐ பேக்கேஜ்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மெத்தட் இருக்கோ அதை மட்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல கெட் கிராக் சர்வீஸ்ன்னு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்ம ரவுட்டர்ஸில் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் உங்களுக்கு க்ளீனராக கோடு இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு மெத்தட் மட்டும் இங்கே கால் ஆகுது அந்த மெத்தட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகுது அவ்வளோதான் ஸோ வேறு எந்த ஒரு கோடுமே நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது மற்றதெல்லாம் நம்ம வேறு வேறு ஃபைல்லேருந்து நமக்கு ஃபெச் ஆகிட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ரவுட்ரு இல்லை எந்த ஒரு என் பாயிண்ட் நம்ம இங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ஒரு டென் லைன்ஸ்குள்ளே தான் ஒரு ஒரு என் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக்கோ இல்லை அதுக்கான ஒரு டிபெண்டன்சி கிளாஸஸ் இல்லை மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வேறு வேறு ஃபைலில் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இந்த ரவுட்ரு ஃபைல் வந்து நம்ம அன்லஸ் நம்ம ஏபிஐயில் ஏதாவது நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்றத மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுவோம் மற்றபடி ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அந்த ஒரு சர்வீசஸில் தான் நம்ம போய் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மெயின் டாட் பிஒய் இந்த ஃபைலில் தான் நம்ம மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இவ்வளோ நாள் பார்த்ததில் அது ஃபுல்லாக நம்ம இங்கே தான் மெயின் டாட் பிஒய் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதாவது லைக் ஃப்ரம் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த இம்போர்ட் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ எல்லாமே நம்ம இங்கே தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்ம ஆப் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு லைக் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐக்குள்ளே நிறைய இன்பில்ட் பராமிட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஃபிக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து ஆப் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதை நம்ம டைட்டில் கூட இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மெயின் டாட் பிஒயில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே டைட்டில் கொடுத்துட்டு நம்ம செட்டிங்ஸில் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அங்கேருந்து நம்ம இந்த ஆப் நேம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோம் ஆனால் அதே மாதிரி உங்களோட பேக் எண்டுக்கு என்னென்ன வேர்ஷன் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து சும்மா நான் ஒன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோனு கொடுத்துருக்கேன் நம்ம அது போக போக நம்ம அப்டேட் பண்ண பண்ண இந்த வேர்ஷன் நேமே நம்ம மாற்றிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் செட்டிங்ஸை மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுவுமே லைக் ஃப்ரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு லைக் மை ஜென்ஏஐ பேக்கேஜ்னு கொடுத்துட்டு கான்ஃபிக் அப்புறம் இம்போர்ட் செட்டிங்ஸ் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த மெயின் டாட் பிஒய் தான் நமக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த மெயின் டாட் பிஒய் இந்த ஃபைலில் தான் நம்ம ரன் பண்ணுவோம் பட் நான் சொன்ன மாதிரி லைக் இங்கே வந்து என் பாயிண்ட் நம்ம எதுவுமே டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அந்த எல்லா என் பாயிண்ட்டுமே இந்த சாட் அதாவது இந்த ரவுட்டர்ஸ்குள்ள சாட் டாட் பிஒய் இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ள தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபைலில் தான் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு லைக் ஃப்ரம் அதே மாதிரி மை ஜென்ஏஐ பேக்கேஜ்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் ரவுட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன் ரவுட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அங்கே வந்து நம்ம இம்போர்ட்டன் கொடுத்துடலாம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபுல் சாட் இந்த ஃபைலே நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் சாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரவுட்டர் நம்ம இங்கே வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த ஃபைலில் நம்ம என்ன கால் பண்ணாலுமே இந்த ரவுட்டருக்குள்ளே போயிட்டு நமக்கு ரீடைரக்ட் ஆகிற மாதிரி ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா
யா ஐ திங்க் இது இப்போ ரன் ஆனோடனே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இம்போர்ட் எரர் மட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த இம்போர்ட் எரர் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த மாடல்ஸில் பாத் ஐ மீன் மாடல்ஸ் இல்லை சாரி இந்த ரவுட்டர்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே மாடல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர் மட்டும்தான் நமக்கு ரெஃபர் ஆகுது இந்த ஃபைலில் நமக்கு ரெஃபர் ஆகலை ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாடல்ஸ்ன்னு கொடுத்து டாட் சாட்னு கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸுமே நமக்கு ரெஃபர் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே சர்வீசஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ராக் சர்வீசஸ்ன்னு கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் நமக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கிற மெத்தடோ இல்லை ஏதாவது கிளாஸ் இருந்தால் நமக்கு ஆகும் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணோன்னே எங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆயிடுச்சு அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு எரரும் இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் அந்த ஸ்பேகர் யூஐயில் மட்டும் போய் பார்ப்போம் ஏன் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பேகர் யூஐ லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது மட்டும் சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் லைக் சும்மா ஹாய் ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் மீ ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட்னு கொடுப்போம் ஸோ பேசிக்காக சும்மா வரும் லைக்க ஐயா ஐ திங்க் இது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இது வந்து லைக் எனக்கு லாமா மாடல்லேருந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு ஸோ பேசிக்காக இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேக் அண்ட் ஃபோர்த்லேருந்து உங்களுக்கு க்ராக்லேருந்து தான் ரெஸ்பான்ஸ் வரும் பட் இங்கே நம்ம மேஜராக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்படி நான் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் எப்படி ஒரு ஒரு ஃபைல்லேருந்து நம்ம எப்படி எப்படி கால் பண்ணலான்ட்டு ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் எந்த ஒரு டூட்டோரியல் ரெஃபர் பண்ணாலுமே அவங்களாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆப் டாட் பிஒய் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் வச்சுக்குவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே எல்லாமே டம்ப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் வீ தான் இந்த மாதிரி கம்பெனிக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா பைத்தனில் பெப் எயிட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இன்னுமே நல்லா ப்ராப்பராக ஒரு கோட் மாடர்னைசேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் எப்படின்ட்டு மோஸ்ட்டாக இந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி டு கம்பெனி கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் ஐடியலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா லைக் இந்த ஏதாவது ஒரு லைனில் நீங்கள் கோடு எழுதுறீங்கன்னா லைக் இந்த லைனோட கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாட் மோர் தென் செவன்டி ஃபோர் இல்லை செவன்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் மேலே அந்த லைன் போகக்கூடாது ஸோ பெருசாக இங்கே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது எப்படியாவது நீங்கள் ரேப் பண்ணிட்டு அடுத்த லைனில் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஒருத்தங்க கோட் ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லைக் உங்களுக்கு வந்து அது ப்ராப்பராக அந்த ஒரே செட் ஆஃப் அந்த ஸ்கேலில் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஹாரிசாண்டலாக ட்ராக் பண்ணி அவங்க போகக்கூடாது ஸோ அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் எல்லா இடத்துலையும் காமனாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு மெத்தட் இருந்தாலுமே லைக் அது நாட் மோர் தென் ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் மேலே யாருமே ஒரு மெத்தட் எழுத மாட்டாங்க ஸோ இன்கேஸ் அது கொஞ்சம் அதிகமாக போகுதுன்னா நீங்கள் முடிஞ்சாலுக்கு அது எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு தான் மோஸ்ட்டாக பார்ப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது பட் நான் அங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் உங்கள் கோடிங் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே உங்களுக்கே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் நமக்கு எந்த இடத்துல நம்ம எந்த மாதிரி போடலான்ட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல மெத்தடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்னேக் கேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த மாதிரி கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கேமல் கேஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி இடத்துல எந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் டிஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய போய்கிட்டே இருக்கும் மேபி இதுக்காகவே ஒரு தனி டெடிக்கேட்டட் வீடியோ போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் லைக் அது லேட்டர் டவுன் தலை நம்ம பார்த்துக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு டவுட் இல்லை ஏதாவது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைனா ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட